Olá, hoje é quarta, 10 de maio. O trabalho solidário de um grupo de jovens que oferece comida e carinho para moradores de rua de Passo Fundo. A gente vai contar como funciona a Operação Resgate. Na série de entrevistas que estamos apresentando durante toda esta semana sobre política, hoje nós vamos falar sobre a relação entre a política e a corrupção. Jornada Nacional de Literatura abre inscrições hoje para 2 mil participantes. No estúdio nós vamos conversar com um dos coordenadores para falar sobre os preparativos desta edição. E ainda temos mais uma dica bacana sobre as tendências da moda para o outono e inverno. Essas e outras informações a partir de agora no canal de notícias. Então fique com a gente porque aqui você encontra mais conteúdo. A gente começa a edição de hoje mostrando uma história de solidariedade. É a Operação Resgate e funciona assim. Um grupo de jovens sai de casa de madrugada para oferecer comida e mais do que isso, deixar um abraço, palavras de atenção para os moradores de rua aqui de Passo Fundo. Eles são discretos. Andam pelas ruas à noite, muitas vezes procurando por histórias talvez um pouco diferentes das que você está acostumado a ouvir. Mas existe toda uma preparação por trás do caminho que eles fazem toda quarta-feira há pelo menos um ano aqui pelas ruas de Passo Fundo. É ali que a Operação Resgate começa a ser desenhada com a ajuda de muitas mãos. Até o prato de comida chegar ao morador de rua, ele passa por um processo de colaboração. O roteiro começa com os ingredientes sendo cortados, enquanto alguns organizam o um lugar para a embalagem dos pratos, outros ficam responsáveis por cozinhar os alimentos. No cardápio, arroz, feijão e carne moída, e o tempero é caprichado. Depois de pronto, tudo é colocado nas marmitas. E antes de sair, uma preparação espiritual. O grupo é religioso, faz parte da igreja Rosa de Saron, aqui de Passo Fundo, um segmento evangélico. Tudo pronto. Nos carros, um violão, os alimentos e alguns agasalhos doados. Tudo isso vem através de doações de estabelecimentos da cidade ou dos próprios membros. A ideia é atender todos os moradores de rua encontrados pelo caminho. Com eles, uma oração, o prato de comida e um abraço de carinho. Se tem alguma coisa que dá sentido à nossa vida é isso. Mesmo sabendo que a gente não tem muitos recursos, que a gente às vezes tem que tirar dinheiro do nosso bolso, a gente tem que correr atrás de, de doação, às vezes em cima, na hora, no dia. Né? A gente às vezes chega madrugada em casa, três, quatro horas da manhã em casa, cansado, no outro dia tem que trabalhar. Mas você saber que, que aquilo que você está fazendo tem dado resultado na vida de alguém, de uma família, isso é, não, não tem preço. Agora a gente está aqui no momento de abordagem. O pessoal chega, oferece a comida, conversa com a pessoa. E se ela tem envolvimento com drogas, sugere também a internação. Mas é essencial lembrar que a internação é uma escolha. Ou seja, a pessoa tem total direito de decidir se quer ou não ser internada. Se a pessoa aceita ser internada, ela é encaminhada para um centro específico para desintoxicação. Caso não queira, sem problema. O caminho e o trabalho seguem adiante. Mas um caso específico é contado até hoje pelos integrantes. A Juliana e o Marcos foram lembrados em uma reportagem da UPF TV em janeiro desse ano. As histórias de vida do Marcos e da Juliana se cruzaram em um momento derradeiro, o de mudar de rumo e começar de novo. A vitória é sair das drogas, porque não é fácil. Ah, é quase impossível. Qual é o segredo da vitória de vocês até agora? Deus. Deus. Porque sem Deus ninguém consegue. E amor, né? E amor. E amor. Antes de serem atendidos por uma clínica de reabilitação e o Centro Pop Júlio Rosa, que dá assistência para moradores de rua, eles foram encontrados pelos integrantes da Operação Resgate. São casos que, que nos fazem refletir sobre aquilo que a gente está fazendo e isso nos faz muitas vezes entender que vale a pena a gente continuar e 
batalhar por essas vidas, né? A gente vai estar aqui, porque vale a pena. Vale a pena você ver uma vida restituída, vale a pena você ver um sorriso, vale a pena você ver um filho um, uh, abraçar uma mãe, entendeu? Vale a pena a mãe abraçar um filho. A gente não leva só um alimento para eles, a gente leva uma proposta de transformação. Na série de entrevistas que o canal de notícias está apresentando esta semana sobre política, hoje o nosso foco é a relação entre a política e a corrupção. Será que a corrupção está presente só na política? Por que a relação política e corrupção andam de mãos dadas? Bom, está conosco hoje aqui no estúdio a historiadora com um doutorado em História, professora da UPF, Eliane Colucci. Seja muito bem-vinda ao UPF TV em uma série que é tão importante nesse momento que o Brasil vem atravessando. E eu começo já lhe perguntando, professora, qual é o conceito de corrupção? Bom, boa tarde, uh, Thaís, boa tarde a todos. Uh, são muitos conceitos, eu vou uh, sintetizar uh, aquele que eu, que eu considero uh, acessível para mim e para, os, para as demais pessoas. A corrupção, por, por origem do conceito, ela diz respeito às ações ilegais, né, que atingem a conduta moral, ética, no setor público, na, uh, no meio uh, uh, das pessoas vinculadas ao Estado, ao poder público, que privatizam uh, os bens públicos, os bens da sociedade, em proveito próprio, ou proveito de um grupo, ou proveito né, uh, de um grupo político. Uh, 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 o conceito de corrupção ele está, então, diretamente ligado à esfera do Estado, dos agentes públicos e políticos, mesmo que né, no senso comum, se muitas vezes uh, a gente uh, utilize o termo corrupção para ações dos indivíduos, das pessoas no seu âmbito privado ou na empresa que trabalha, de condutas também condenáveis, tanto hum. quanto a corrupção. Perfeito, ou seja, o funcionário de determinada empresa é corrupto. Essa frase não está correta. Há um outro Tem... nome para algum ato ilegal que ele venha a cometer. Sim. É corrupto quem uh, utilizar os bens uh, do governo em seu benefício. Então, a gente está falando aí, vamos começar em nível municipal, de vereador, secretários, prefeito, deputados, senadores, presidentes e funcionários públicos. Esses, sim, podem ser corruptos. É, nos casos, nas situações em que ocorre práticas de corrupção, via de regra, são, sim, uh, autoridades políticas ou públicas ligadas ao Estado. A gente sempre tem que lembrar de que, ao longo da história, a maior parte ne, né, da, da, das autoridades políticas, em todos esses cargos que você menciona muito bem uh, e, e funcionalismo público, eles são pessoas eticamente corretas. Então, por que, que se estuda tanto a, cor, a, a corrupção? desde os primórdios da estruturação dos primeiros uhum. estados. Né? Passamos principalmente pelo Império Romano, que tem muitos exemplos uh, de corrupção, justamente porque ela causa, para a maior parte da população, uh, estranheza, uh, condenação, porque a maior parte das pessoas elas não são corruptas, né? elas são eticamente corretas, isso eu acredito. Então, uh, uh, só que determinadas práticas vão se dissimulando em determinados uhum. contextos históricos que propiciam. Então, que momento da história houve mais corrupção ou menos corrupção? É difícil de dizer. Mas ela existe desde que a gente se conhece por gente, usando aqui uma expressão muito popular, professora? Isso, infelizmente, é... faz parte da nossa história? Faz parte da nossa história. Você pode citar alguns exemplos, assim, de corrupção, de muito antigos? Eu, eu cito um, assim, que, que dei uma aula recentemente em que me deparei com isso, uh, durante o período do Império Romano, período fundamental da estruturação da sociedade ocidental, essa do qual nós somos né, descendentes. <risos> uh, uh, a corrupção se dava nos, né, dos mais baixos escalões, aos mais altos escalões daquilo que se conhece por burocracia estatal, né, daqueles uhum. agentes que têm a competência de distribuir o bem, né, uhum. o bem público, os recursos públicos e a organização da sociedade, que chegava a ter uma tabela de preços que eram cobrados pela burocracia, para determinados atos ilegais, portanto, corruptos, em benefício. 
Então, Dependendo do favor, custava mais ou menos exatamente. a propina, para usar um termo exatamente. atual, que se pagava. Exatamente. Então, temos lá, exemplo desde lá, e, uh, se pode dizer que a corrupção ela não foi igual em todos os tempos e em todos os lugares. Então, existem né, uh, uh, vários modelos, modalidades de corrupção ao longo da história. Na história brasileira, nós temos também. Então, uh, hoje é um dia, inclusive, emblemático, uh, muito mais pela repercussão do que... Pode pela, vir. É, a gente não sabe o que virá disso. Uh, não se pode dizer que a corrupção nasceu hoje. O que se tem hoje é uma capacidade muito grande de informações. Mas temos... Infelizmente. Deles, infelizmente. Relatos. Professora, para a gente finalizar aqui, como a sociedade, cada um de nós, pode fiscalizar e controlar a corrupção? Em primeiro lugar, distinguindo o que é público e o que é privado. Uh, uh, aqueles que gerem as coisas públicas têm que ger, uh, uh, fazer um gerenciamento dessas coisas públicas em benefício da sociedade como um todo. E nós, cidadãos, precisamos sempre uh, ficar atentos, uh, fortalecer as instituições que minimizem, que, né, primeiro, que, que a gente precisa estagnar, precisa, utopicamente, inclusive, eliminar a corrupção como uma prática política vinculada ao Estado em diversos momentos. Não vender o seu voto é algo fundamental nesse momento, não é, com professor? Cer com certeza. Sempre, Sempre. aliás. <risos> Professora, muitíssimo obrigada pelas informações, viu? Obrigada, bom Obrigada trabalho. a vocês. Obrigada. Obrigado. Bom, amanhã a gente vai falar sobre política e poder. Quem vai estar com a gente aqui no estúdio é outra historiadora, a professora Ana Luísa Rexigel. Bom, o Estúdio 4 desta semana alia os conceitos do projeto Cidade Educadora com as preocupações do Maio Amarelo. A cidade de Passo Fundo acolhe esses dois projetos com a ideia de proporcionar a todos nós qualidade de vida. Veja um trecho do programa. A Universidade Educadora ele é um, o resultado de, um, de uma ampla discussão que vem acontecendo na cidade e que a universidade se insere e contribui significativamente desde 2011. Né, com a criação do Fórum de Mobilidade Urbana eh, e Educação. É, então, assim, quando a gente devolve um parque ou uma praça e uh, conseguimos organizar, por exemplo, no Parque da Gare, um espaço que tem uma equipe de limpeza, que tem uma equipe de manutenção, que tem é, diversos é, atrativos, né? as pessoas vão usar aquele espaço, elas vão aprender a usar o espaço, elas vão aprender a respeitar o espaço, elas vão ter um um espaço de lazer, vão ter o que a gente fala que é a socialização, que não nós sentíamos em 2013 que isso estava um pouco perdido. né Nós pensamos que o trânsito ele deve ser pensado para as pessoas e que nós jamais podemos pensar que o veículo está em primeiro lugar. Então, muitas vezes, uma decisão lá da engenharia, né que é fundamental para a questão da segurança no trânsito, ele pode ser encarado uh, por muitos da cidade como uma política não adequada. Mas sempre que se pensa numa cidade educadora, se pensa primeiro nas pessoas. Bom, e para assistir todo o programa é só ficar de olho na programação aqui da UPF TV. Tem exibição hoje às 8 da noite e também na sexta às 11 horas da noite. Depois do intervalo, a tendência do tecido veludo molhado em mais uma dica de moda para o outono e inverno. Nós já voltamos. Música